Меня зовут Людмила. Я в Германии уже 30 лет почти. Вот, родилась я на Волге в России. Чем я занимаюсь? Я работаю в IT с программками и с программистами. Анна Квитковская. Я из Украины, из Одессы, в Германии с 12 марта, но до этого был путь в две недели по европейским странам. Мы уехали из Украины 25 февраля. Я, моих два сына и мама. Я услышала от хорошей знакомой, которая давно живет, она тоже с Украины что они ищут людей, которые им могут помогать в разных сферах. И да, по одной теме они искали человека, который может проводить э, походы. Мне было э, также обидно и больно, э, что эти люди потеряли свою родину, надеюсь на какой-то недолгий срок. И что они в чужой стране, и я хотела очень их поддержать. Хотела поддержать тем, что мне тоже нравится. Мне нравится тоже ходить, походы, смотреть природу, красивые города. И да, этим я хотела их поддержать, чтобы у них продолжалась жизнь. Это длинный рассказ, действительно, Алексей, и а, если его сократить, я могу сказать, что у нас была попытка жить в Болгарии, но а, какая-то интуиция подсказала, что надо следовать дальше, причем мы ехали в никуда, и я вообще не стану скрывать того фактора, что Германия – это первая страна, которая начала материально поддерживать. А когда ты, в общем-то, себе обрубаешь какие-то... А, какие-то возможности, то, конечно, на это стоит рассчитывать. Но когда я приехала в Германию, я поняла, что просто так это пособие брать не могу. Мне надо как-то это обличить в формат заработной платы. Я создала большой волонтерский проект. На сегодняшний день он большой, потому что у нас примерно 120 участников. Он называется «Украинский культурно-коммуникационный клуб в Штутгарте». И я объединяю украинцев, которые так же, как и мы, уезжали от войны. Это три категории – дети, подростки с юнгерами и сеньоры. Мы просто помогаем друг другу, мы просто находим друг друга, общаемся. Мы не даем своему чувству собственного достоинства где-то рухнуть в таких условиях. И это очень душевное место получилось. Да. Длиннейшая дорога доброты. Вообще удивительно. Я, вам, я, я буду об этом говорить бесконечно, и пусть это выглядит достаточно пафосно, но весь тот путь, который мы прошли, как, ну пусть будут беженцы, как это принято говорить в Европе, называть нас, это бесконечное желание нам помочь. И когда мы оказались в Штутгарте, началась вот эта цепочка удивительных знакомств. Нас встречает местные жители, тоже украинцы, которые появляются в Германии 30 лет назад. Нам помогают с расселением, мне помогают ребята с помещением для того, чтобы я устроила клуб. Это шикарное помещение, пусть оно и временно, но это удивительное пространство. И, собственно, вот эта цепочка связи и дотянулась до Люды с Сашей. Они друзья тех ребят, которые первые нас встретили в Штутгарте. Она узнала о нашем клубе, он сформировался буквально в две недели, он начал расти очень быстро. И Люда предложила, она, я так думаю, что она просто проанализировала, чем она может поучаствовать, помимо тех столов, кресел, шикарных хлам настольных, которые они привозили с Сашей своих, она предложила такие прогулки. Мне об этом помогает Аня. Она организатор украинского клуба в Штутгарте, и мы делаем это вместе. Она в разные группы, в разных э, соцсетях это закидывает, 
и ну, делает запрос. Я организовываю э, сам тур, я планирую его, она собирает людей. Вот. И о наших походах э, интересных и впечатлительных э, можно у, прочитать и увидеть в Фейсбуке. Зависит, конечно, от погоды, но я скажу очень много, потому что да, люди рады выйти куда-то и не рады каждой возможности пойти. Да, примерно собирается от 15 до 20 человек иногда. А публика в основном женщины, так как много женщин, конечно, приехало, которые мужчин свои оставили. А, а есть сеньоры. Сеньоры, да, есть пожилые сеньоры, и мужчины, и женщины, но в основном женщины всех возрастов и с детьми. Во-первых, это очень интересно. Во-вторых, я так люблю своих сеньоров. Они удивительные люди. Это, это такая душевность. И мне очень приятно общаться с Людой. Люда, может быть, я назову Люду своим немецким другом, если она мне позволит это сделать. Это действительно большая удача. Вообще, Люди — это самая большая удача, которая нас встречается. Люда мне подарила такое место силы. Мы, видно, такие а, а, люди, которые всегда должны к чему-то прирасти, появляется страсть. И вот один из походов был а, по виноградникам Ротенберга и Ульбаха. И этот поход начался от капеллы Екатерины. И это удивительная была прогулка, потому что... Люда рассказала о нас одному из виноделов, Анет, которая живет в Ульбахе, которая а, винодел в третьем, по-моему, поколении. И а, нам накрыли на виноградниках столы с закусками, с вином потрясающим. Это было так неожиданно. Саша и а, друзья ребят нам жарили сосиски. Леша, это так трогательно, вот каждый этот шаг, и мы действительно это очень сильно ценим. Так вот, место силы. Теперь, когда у меня выдается час или два а, такого времени одиночества, которое на самом деле я очень люблю, я еду к капеле и стараюсь там встретить заказ. Вот это вот то место, которое я люблю больше всего, благодаря Люде, она мне его подарила. Самый хайлайт был... Самый халят был в Штутгарте, когда мы ходили среди виноградников. И даже не сам поход был, а люди, которые делились своими впечатлениями. Это, по-моему, самое яркое, когда люди говорят о том, что им нравится ходить, видеть что-то. И они понимают, что они могут жить дальше, существовать и немножко отвлекаться от больной темы войны.
Вера Фирсова, я приехала из Киева 7 марта. Вначале проехала моя дочь, а потом уже я, через несколько дней приехала я. Она приехала, по, по, списывалась по интернету с коллегами, и она приехала к коллегам. Они помогли ей тут устроиться, и потом уже приехала я. Альбина Штерева, я из Одессы. Выехали из Одессы мы на второй день войны, 25 февраля. Рассчитывали на 3-5 дней. У нас была такая надежда. И вот мы уже 5 месяцев здесь. Да? Очень... Хотим домой. Приняла нас Германия очень хорошо, мы очень благодарны. И еще то, что вот Люда нам показывает, рассказывает, это, конечно, нас очень информирует и познавательно все. Мы очень обогащаемся знаниями о Германии. Ну, да, ну, просто это. Я из Кременчуга, Полтавской области. Мы приехали в Германию 14 марта, сначала в Берлин. Там недельку побыли, там регистрации уже как таковой не было. Потом мы через интернет, через знакомых нашли. Город нас поразил, даже в середине марта. И красотой, и растительности, и всем всем. И вскоре, вскоре организовался Уаник для детей. Так, пошел мой внук сюда, а потом через какое-то время, я уж не помню, как по, по хронологии, но Аня еще и для нас, так сказать, создала этот клуб. Да, да. Нам тут очень и нужно, и интересно, и полезно, и общение, и за экскурсии вообще слово нет. Мы столько увидели, мы столько услышали, узнали, что все и Анечки, и Людочки, и второй Людочки, ну всем, всем, кто как-то причастен к нужному много благодарных. Это немножко жара нас чуть-чуть присадила. А так мы сколько, в какие же местах мы были. И все интересно, и все необычно. И ничего не повторяю. Это помидоры, да, это чей. Меня зовут Валентина Анатольевна, я с Херсонской области, город Новая Каховка. Первый же день войны. Утром были обстрелы, а в обед мы выехали. Муж схватил меня, и мы поехали. Я добирались э, целую неделю сразу в Германию, потому что в Германии у нас здесь сын. Поэтому мы приехали сюда. А когда мы сюда приехали, мы пошли в церковь. И в церкви мы встретились с Аней. И Аня организовывала клуб для деток и организовывала клуб для 60 плюс, это Нюма, в таком возрасте. Ну и мы решили тоже, мы подходим сюда. И мы записались в этот клуб, и теперь мы рады, что мы путешествуем, что она нам рассказывает. А Аня очень много интересного, знакомит нас с новыми людьми, знакомит с людьми, с нашими, будем так говорить, девочками, которые здесь уже по много лет. Они, эти девочки, организовывают для нас экскурсии, путешествуем мы, стараемся отвлекаться от всех своих проблем, никуда от этого не денешься. Все хотим вернуться домой, и мы надеемся, что мы скоро вернемся. Меня зовут Валентина Ивановна, я из Киева. Мы выехали из Киева 8 марта. Моего сына организовали эвакуацию. На работе моего сына организовали эвакуацию для членов семьи. И я выехала с невесткой, с четырехлетним внуком. Вот. И мы довольно благополучно доехали, потому что оно было организовано, микроавтобус. Мы доехали до польской границы, прошли границу, там пересели на другой, нас привезли в Варшаву. Вот. А из Варшавы уже волонтеры нас в Штутгарт привезли. В Штутгарте как раз моя дочка живет. Мы, ну, а вот моя невестка нашла этот клуб для детских клуб, клуб, потому что она ходит на курсы интеграционные, и ребенок ходит в клуб детский. Ну, а я уже тоже узнала от невестки о, о том, что здесь есть и для людей 60+. Плюс. Ну, и тоже относительно недавно нач... присоединилась. Очень нравится. Анечка молодец, очень много нам организовывает всего, вот, потому что так... Ну, хотя бы общаешься со сверстниками 
и делишься общими какими-то проблемами, что-то узнаешь новое, вообще отвлекаешься как-то немножко. У меня в Киеве остался отец, 97 лет, участник, кстати, Второй мировой войны. Вот. И он родился в России, ему это все очень тяжело. Вот. И сын, и еще один из внуков. Меня зовут Надежда, я приехала с Украины, приехала 14 марта из Харькова. Прожила две недели в подвале в метро, на северной части города я жила, и поэтому вот, ну, вынуждена была, потому что 5-10 раз спускаться в подвал или ночевать в метро было тяжело. Очнулась, как говорится, уже в Германии, потому что здесь подруга была. Я Елена, я из Киева, из Аполлонии. У нас стоит прекрасный. Я уехала с сестрой 25 числа. У нее двое маленьких внучат. И она сказала, сели в машину, и мы поехали. Мы трое суток добирались до границы. Потом мы оставили машину у друзей моей дочери. Сели в автобус, нас посадили. И мы за два часа уже тогда добрались до границы Польши. Спасибо, очень хорошо там все приняли, Здесь покормили. Цветов, а потом мне дочь, которая живет уже очень давно в Германии, моя, она да. нашла мне волонтеров, да. сестра уехала да. дальше в Чехословакии, вот там дочь у нее была, а меня волонтеры привезли в Германию. Да. Вот, и я до Штутгарта добиралась, потом уже сама с трех часов ночи с вокзала добралась. Без одежды, без никакой, бы ничего не брала, так как... Сестра приехала, сказала, Леночка, у меня внуки, ты меня не бросишь. И я поехала, бросила работу, бросила все. Я сама бухгалтер по специальности, работала еще, когда я на пенсии. И было все прекрасно. Спасибо Германии, конечно, что приняла, что социалку дала. И квартиру оплачивает, и на питание вполне хватает. Вполне. Вот мы уже операцию бесплатно сделали, сейчас удалили палец. Сахар высокий, и мы очень благодарны за все. Это э, вопрос риторический. Да, э, мониторим утром, вечером. Это, это как наркотик. Ты проверяешь, что, и чаты там домовые, прилетело, не прилетело. Э, все равно все там. Ну, иногда удается как бы вот сепарироваться здесь и сейчас. Да, я живой, э, это важно. Э, а там посмотрим. Но планы, конечно, невозможно никакие строить. Я первый раз, меня, вот Валечка познакомилась раньше с ними, с Аннушкой. Я сегодня первый раз, но у меня обо всех, обо всех людях очень хорошее, хорошее мнение. Я много, много узнала, очень хорошие речи говорили и Аннушка, и другие люди, которые члены, так сказать, клуба этого. И я с удовольствием буду посещать и дальше. Я оптимист. Я в клубе работаю, волонтерю в клубе, а они нам, ну, почти, наверное, сразу, как они стали работать, я с детками занимаюсь, вот, и э, второй раз пока что, но большое удовольствие, конечно, не каждый просто выходные есть возможность, потому что учеба, работа, э, волонтерство э, не получается каждый выходные, но вот второй раз, и второй раз я понимаю, что это э, чистый релакс, огромное удовольствие и благодарность, конечно. Благодарность большая.
Я в В марте месяце, когда я посмотрела на свою маму, я поняла, что эти люди, которые вынуждены приехали со своей семьей, они становятся очень слабым звеном. Потому что тем женщинам, которые сюда привезли своих детей, свои семьи, надо заниматься собой, устройством своих детей, громадным количеством вопросов. А что остается делать людям буквального возраста? Сидеть дома. Стараться не мешать, может быть, какую-то заботу проявлять с кастрюлей борща. Я поняла, что таких людей на самом деле в квартирах а, очень много. Их надо оттуда обязательно вытащить. 
И я себе представляла, что эти встречи будут проходить на лавочках в парках, что мы будем пользоваться какими-то льготами, ходить по музеям, театрам, церковным концертам органа. Но все сложилось гораздо лучше, потому что нам встретились такие люди, как Люда. А, это громадный список, на самом деле, таких людей, которые каждую неделю, в свой единственный выходной день, находили время, силы и вели нас куда-то. И они делают это так душевно, и так трогательно, и так деликатно, что сердце прямо от благодарности разрывается. Я прошу прощения, конечно, за эти пафосные слова, но это действительно правда. Это дорого стоит. Это не просто прогулка. Это не просто знакомство с тем, что, в общем-то, часть твоей жизни. Нет, это... Это как будто бы делиться чем-то своим сокровенным, очень-очень важным. И делиться щедро, не ожидая ничего взамен. Такая безусловная человеческая любовь. Несмотря на сегодняшнюю жару, прогулка была с хорошим настроением, в хорошей компании. Я считаю, что она удалась. Мы увидели прекрасный город Марбах, прогулялись вдоль реки. Были у источника и заглянули немножко на замок Людвига XIV в Людвигсбурге. При этом мы сделали очень много шагов для нашего здоровья, а особенно для души. Я считаю это очень важным, поэтому я буду продолжать этот проект в рамках прогулок, путешествий в Баден-Вюртенберге. И буду это делать столько, сколько это будет возможно.